हेलो दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं चैप्टर वाइज सॉल्व सॉल्यूशन के वी एस एन वी और विभिन्न यूनिवर्सिटी का जो बायोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें पूछे गए क्वेश्चन हैं तो यहाँ सिर्फ हमें बायोलॉजी विषय से संबंधित क्वेश्चन है ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कर दें कि चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें आप करिएगा क्या हम आपसे क्वेश्चन पूछें और आप उसका फटाफट जो जवाब है वो आप उस पर बिना आंसर देखे दीजिएगा चूँकि आंसर इसलिए भी हमने मेंशन करवा रखे हैं चूँकि बाद में कंफ्यूजन ना हो पड़ते समय या आप बाद में वीडियो देखें और किसी कारण कंफ्यूजन ना हो कि सर ने गलत बताया तो देख लीजिएगा अगर कोई कंफ्यूजन में गड़बड़ी है तो वो मुझे सूचित ज़रूर करें इसके साथ रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चैनल पूरी बायोलॉजी विषय पर ही आधारित है आपकी बायोलॉजी विषय की समस्याओं का निराकरण करेगा तो एनिमल किंगडम में अभी तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं दो से लेकर सत्रह के बीच के उनकी चर्चा करते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पहला दिया है प्रोटोजो वाइज क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोजोवा के वर्गीकरण का आधार क्या है तो बताइएगा पोषण है यानी न्यूट्रिशन है मोड ऑफ लोकोमोशन न्यूक्लियस है रिप्रोडक्शन प्रजनन केंद्र प्रचलन क्रियाविध पोषण तो इसमें क्या था जो प्रोटोजोवन का क्लासिफिकेशन किया गया है फटाफट बताइएगा तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो वो सही होगा बी कौन सही होगा बी जो बी है वो सही होगा ये बी नंबर मोड ऑफ लोकोमोशन देखिए इसमें फ्लैजला के बेस पर दिया गया आप सब जानते हैं इसमें फ्लैजला के बेस पर दिया गया है आ, ये वाला बी दूसरा है द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द लोअर लोअर इस थ्रो लोअर लोअर द्वारा संचारित संक्रमण का संवाहक होता है तो बताइएगा द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द लोअर लोअर इस थ्रो तो इसका ऑप्शन आप दीजिएगा क्राइसपस प्रजाति है एनाफ्लीज है क्यूलेक्स है और मास्का डोमेस्टिका है जिस घरेलू मच्छी बोलते हैं तो इसका क्राइसपस प्रजाति है ये ऑप्शन ए सही होगा इसका नेक्स्ट है चागाज डिजीज इज कॉज्ड बाय तो चागा बीमारी किसके द्वारा होती है तो ये आप सब जानते हैं काफ़ी प्रसिद्ध है और ये पीजीटी में कई बार क्वेश्चन खासकर यूपी पी में पूछा गया क्वेश्चन है तो जो चागा चागा होता है ट्रिपाइनोजोमा क्रूजाई के द्वारा होता है देखिए ये सारी ट्रिपेनो सोमा जो गैम्बियंस होता है आप सब जानते हैं स्लीप सिकनेस होता है सीसी फ्लाई मक्खी से फैलता है तो ये सब आप जानते हैं चूँकि ये रोज चूँकि चागा चागा पूछा है तो ट्रिपेनो सोमा क्रूजे क्रूजी के द्वारा फैलता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है या किस प्रकार से भोजन लेता है तो आप सब जानते हैं कैसा होता है सैप्रोजोइक होता है होलोफाइटिक होता है या कैप्रोजोइक होता है या होलोजोइक होता है तो इसका जो न्यूट्रिशन होता है बताएगा तो वो होगा होलोजोइक क्या होगा होलोजोइक नेक्स्ट है फीजन ए मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन विखंडन जो प्रजनन की क्रिया विधि है सामंता न्यून में किस में पाया जाता है तो बताइएगा किस में पाया जाता है प्रोटोजोवा हेलमेंथीज एनेलिडा और उपयुक्त सभी में तो विखंडन की जो प्रक्रिया होती है तो वो पाई जाती है किस में आप बताइएगा तो वो प्रक्रिया पाई जाती है किस में प्रोटोजोवंस में हमें कहाँ देखने को मिलती है प्रोटोजोवंस में देखने को मिलती है खासकर विखंडन आप अगर देखेंगे तो अमीबा में दिखाई देता है ब्रई फ्रेगमेंटेशन जो दिखाई देता है वो आपका बाइंडिफीजन वो यूगलिना में भी आपको दिखाई देता है तो विखंडन जो प्रक्रिया है वो प्रोटोजोन में नॉर्मली हमें देखने को मिलती है नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन अमीबा इज तो न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसा होता है तो कैसा होता है बताइएगा तो होलोजोइक होता है देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए यहाँ रिपीट हुआ है क्वेश्चन तो इसका ऑप्शन सी सही होगा होलोजोइक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल जल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वॉज प्रो पाउंडेड बाय या गिवन बाय किसने दिया था सॉल जल थ्योरी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि सॉल और जल के माध्यम से ये चलता है यानी सॉल अवस्था थी जल अवस्था थी जिससे जो अमीबा है वो लोग गति करता है लोकोमोशन मीन्स क्या होगा गति करता है तो किसने दी थी तो इसका सही ऑप्शन कौन सा था हाईमेन किसने दिया था हाईमेन ने दिया था तो इसका सही ऑप्शन है हाईमेन ने दिया था 
तो चलिए निगाह डाल लेते हैं सॉल जल थ्योरी या चेंज ऑफ विस्कोसिटी थ्योरी दिस थ्योरी वॉज स्ट्रॉन्गली एडवोकेटेड बाय द हाइमेन नाइनटीन सेवेंटीन एंड आल्सो एडॉप्टेड बाय पैंटीन एंड मास्ट तो देखिए यहाँ उसने बहुत कंफ्यूज किया उसने यहाँ हाइमेन भी दिया है और पैंटीन और मास्ट भी दिया है तो उसने कहा कि इन्होंने एडॉप्ट किया था मगर जो स्ट्रॉन्गली जो थ्योरी एडवोकेटेड किया था वो हाइमेन ने 1917 में किया था बाद में इन्होंने उसका सपोर्ट किया इट इज़ सपोज टू बी द बेस्ट एक्सप्लेन द लोकोमोशन ऑफ अमीबा ये भी पूछ सकते हैं कि लोकोमोशन का आ, सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है या किसने दिया आ, और कैसा मानना जाता है सबसे अच्छा उदाहरण तो वो है आ, यही सॉल्जल थ्योरी दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द रिवर्सिबल चेंज ऑफ प्रोटोप्लाज फॉर सॉल्व टू जेल स्टेट तो आप समझ गए होंगे और ये इसका आप अगर पिक्चर देखेंगे तो ये पिक्चर दिखा रहा है कि सॉल से जेल की वजह से ये अमीबा मूवमेंट करता है तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि हाइमेन और चूंकि यहाँ दोनों ऑप्शन दिए हाइमेन भी दिया है और पैंटीन और मास्ट भी दिया हुआ है आप देख लीजिएगा तो देख लीजिए इन्होंने मास्ट और पैंटीन भी दिया है और हाइमेन भी दिया तो हाइमेन सही है मोनोसिस्टिस इज पैरासाइट आप तो आप सब जानते हैं ये किसका पैरासाइट होता है तो ये होता है यू टाइफी टाइफियस का पैरासाइट होता है मोनोसिस्टिस द इसका और मोनोसिस्टिस आपको बता दें कि केचुए के सेमिनल वेसल्स में पाया जाता है ध्यान रखिएगा मोनोसिस्टिस सेमिनल वेसल्स में पाया जाता है ये बी फर्स्ट ईयर की बुक में आपको मिलेगा यूगलिना पैरामीशियम के बाद यही मोनोसिस्टिस दिया है द स्केल्टन्स ऑफ विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूट of the sedimentary rocks the skeleton which the following group of the protozoa from the important constituent the sedimentary rock to iska option kya sahi hoga to iska option jo sahi hoga ab batayega aap kaun sa sahi hoga chalo hum batate hain iska option all of above hoga consider the following statement diye diya protozoa belong to protista protozoans belong to the protista reason protozoans are unicellular select the correct answer given below isme dekh lete hain char option diye gaye hain ye char option diye gaye hain a b c d aap inko padhiyega to iska jo sahi option hai wo hai b बोथ ए एन आर आर टू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ ए मतलब दोनों सही हैं मगर आर जो है वो ए को पूर्ण रूप से एक्सप्लेन नहीं करता है नेक्स्ट है सक्टोरिया सक्टोरिया इज ए क्लास ऑफ द फाइलम सक्टोरिया किस किस फाइलम की क्लास है तो वो है प्रोटोजोआ क्या दिया है प्रोटोजोआ तो देखिएगा मेडिकल डिफिनेशन ऑफ सेक्टोरिया क्या है तो एक क्लास ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटोजोवंस फाइलम ऑफ सब फाइलम सिलियोफोरा विच इन द मैच्योर फॉर्म द फिक्स टू द सब स्टेट लैक द लोकोमोटर ऑर्गेन्स और ए माउथ एंड ऑप्टेंट फूड थ्रो द स्पेशलाइज सेक्टोरियल टेंट केल्स तो ये जैसा कि दिया है ये किसका सदस्य है तो ये प्रोटोजोवंस का सदस्य है और ये क्लास जो इसकी सब फाइलम होता है सिलियोफोरा उसका ये क्लास है ध्यान रखिएगा तो आपको हमें लगता है ये बिल्कुल नया था तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आप नोट करके रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू फोर क्लास ऑफ द बेसिस ऑफ दियर तो ये किसके बेस पर किया गया तो तो आप सब जानते हैं लोकोमोटर ऑर्गन्स के बेस पे किया गया है तो देखिए क्वेश्चन घुमाकर पूछा इसलिए क्वेश्चन दो बार आया है और जितने बार भी क्वेश्चन जैसे घुमा कर पूछा है तो यहाँ उतनी बार पूछा गया है सिफेलोपोडा इज द क्लास ऑफ एनिमल्स इन विच दिफेडोपोला सिफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिसमें जिनमें तो देखते हैं क्या जिनमें हेड इज लोकेटेड ऑन द फूट सिर पैर पर स्थित होता है सिर संलग्न होता है वत से पैर स्थित होते हैं सिर से नोटो कार्ड विस्तृत है और सिर तक है तो इसका ऑप्शन क्या सही है सिफेलोपोडा की बात कर रहा है चूंकि सिफेलोपोडा की बात कर रहा है तो देख लेते हैं ये तो इसका ऑप्शन बी सही है हेड इज फ्यूज विद द थोरेक्स सिर संलग्न होता है वत से साइजिगी कंडीशन इज फाउंड इन 
तो साजगी कंडीशन किस में पाई जाती है तो आप बताएगा साजगी कंडीशन किस में पाई जाती है तो ये पाई जाती है ग्रीगैरिना में किस में पाई जाती है ग्रीगैरिना में तो ऑप्शन ए सही है इसका ग्रीगैरिना तो हम इसको आपको डिटेल नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटो जो है इज तो आ, फिर देखिए वही क्वेश्चन आया सी तो देखिए ये यानी लोकोमोशन जो पूछा गया है ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है यानी हर तरह के एग्जाम में पीजीटी टीजीटी और इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया तो देखिए अलग अलग घुमा घुमा कर सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है बेसल ग्रेन्यूल डिफर्स फ्रॉम द फ्लैजलम इन हैविंग तो बताइएगा वेसल ग्रेन्यूल डिफर फ्रॉम द फ्लैजलम इन हैविंग तो इसको ऑप्शन क्या सही होगा ए बी सी डी फटाफट देखकर बताइएगा तो इसको ऑप्शन आप बताएंगे क्या सही होगा तो इसका ऑप्शन सही है ए नाइन पेरिफेरल ट्रिपलेट एंड टू सेंट्रल फाइबर्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सर्टेन ए जज जज फ्रॉम द एडल्ट स्ट्रक्चर एलॉन द मेंबर्स ऑफ सब क्लास ऑफ सक्टोरिया वुड सर्टेनली बी प्लेस्ड इन द सेपरेट क्लास ऑफ प्रोटोजोवा रीजन इट इज ओनली दर्चर ऑफ द फैक्ट ऑफ द डेवलपमेंट दैट दे आर यूनाइटेड इन ए सिंगल क्लास विथ सिलियोफोरा तो आप बताएगा सही ऑप्शन इसका क्या है तो इसमें जज फ्रॉम द एडल्ट स्ट्रक्चर एलोंग द मेंबर सब क्लास सक्टोरिया वुड सर्टेनली बी प्लेस्ड इन ए सेपरेट क्लास ऑफ प्रोटोजोवा इट इज ओनली द वर्चुअल ऑफ फैक्ट टू द डेवलपमेंट दे आर यूनाइटेड इन ए सिंगल क्लास ऑफ सिलियोफोरा तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा तो सिंपल सी बात है ऑप्शन ए सही होगा ए आर आर टू आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ ए तो ये सक्टोरिया वाला दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसका मतलब एग्जाम में नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टू स्टेटमेंट सत्य वचन पहचानिए प्रोटो जो अधिकतर विषम पोषी होते हैं स्पंज में जल प्रवेश औस्कुलम द्वारा होता है तो ये क्या है सत्य कथन पहचानिए तो भैया ऑस्कुलम द्वारा नहीं ऑस्ट्रिया द्वारा होता है कोनीडियो ब्लास्ट आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ हाइड्रा हाइड्रा में सॉरी नीडो ब्लास्ट लिखा हुआ है नीडो ब्लास्ट आधार से स्थित होता है आल आर ट्रू कथन सभी कथन सही है तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा तो इसका ऑप्शन ए सही होगा प्रोटो जो आर मेनली हेट्रोट्रॉप्स प्रोटो जो अधिकतर विषम पोसी होते हैं ये सही होगा तो आज के लिए इतना ही हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा जो एनिमल किंगडम के हम आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे थे इसके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको जल्दी मिलेगा इसी के साथ नमस्कार शुभरात्रि